So we take a look at Kai Soto, Corey. 21 points. It's been a big night for the young star. Huge night for the big fella. Kahit naging undrafted si Kai Soto, ay patuloy pa rin ang aking pagka-impress sa kanyang galing in relation sa kanyang height. Siya lang kasi ang nag-iisang 7-footer ngayon sa Pilipinas, yet he plays like no other. Ang laki kasi ng difference ni Kai Soto compared sa dalawang 7-footers na nakita natin dito sa Pilipinas. While A.G. File and Greg Slaughter are good inside players, ibang-iba si Kai Soto sa kanila. Napakagaling ni Kai Soto in terms of skills, napakabilis at napaka-athletic na di mo akalaing isang 7-foot player na homegrown Pinoy. Usually, ang mga nakakagawa sa mga high-flying moves ni Kai Soto ay ang mga smaller players lang. Much more dito sa Pilipinas, the tallest na nakapaglaro above the rim ay si Japet Aguilar. Pero iba si Kai Soto. Dahil again, he is a legit 7-3 player na napaka-athletic. And I continue to be impressed kahit ano pa ang sasabihin ng mga talangka dyan at mga bashers ni Kai Soto na pilit nilang dinidiscount ang galing at tapang ni Kai Soto. Their only contention ay hanggang ngayon hindi pa nakakapasok si Kai Soto sa NBA kaya they are calling Kai Soto names from Tamad to Sloto which is malaking kabaliktaran sa katotohanan. The reality is Napaka hardworking player ni Kai Soto, kaya nga kitang kita sa kanyang katawan ang development. Ang nawala lang talaga niya ay ang kanyang mobility, hindi dahil tamad siya or slow to, kundi dahil meron na siyang iniindang injury simula last season pa sa Japan B-League hanggang sa NBA Summer League at sa FIBA World Cup. Pero take note, kahit playing hurt si Kai Soto, ay naipakita pa rin niya ang kanyang galing at tapang, especially sa last two games sa FIBA World Cup against South Sudan and China. Kaya ay ang pretty confident na makakapasok si Kai Soto sa NBA. Wala akong duda na at the right time ay magiging proud tayong lahat kay Kai Soto, including those Pinoy talangka at mga bashers na alam kong gusto rin nilang makikita si Kai Soto na maglalaro sa NBA deep in their hearts. And I want to quote one of Kai Soto's posts in Instagram. Not the outcome that we wanted, but it's what I needed. My vision became clearer, and I believe in God's plans for me. I am far from over, and I'm not stopping till I get to fulfill my dream. So good luck Kai, at magpapagaling ka! Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Soto himself. Just like this video and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Samantala, Luka Doncic highlights sa kanyang 49 points at isang tie-breaking three-punter na pumasok sa may 26.3 seconds na lang ang natitira at tinalo ng Dallas Mavericks ang Brooklyn Nets 125 to 120 itong Sabado sa kanilang home opener. Doncic was standing near the right sideline, about 25 feet from the basket, habang mahigpit siyang binantayan ng kanyang dating kakampi na si Dorian Finney-Smith at nang tumira siya ng semi-hook shot habang paubos na ang oras at siya ay nakapasok sa huling apat na field goals para sa Dallas lahat ng apat na yan ay 3 punters I work on that I work off the backboard at yan ang sabi ni Luka Doncic with a smile tungkol sa kanyang circus shots 
at nagdagdag pa si Doncic ng 10 rebounds and 7 assists. That's a Luka special. He likes the ball late and he loves those situations and he finds a way. Yan ang sabi ng Dallas Mavericks coach na si Jason Kidd. Sinabi ni Nets coach Jackie Vaughn na ang mga players tulad ni Luka Doncic ang nagbibigay ng pagkakaiba sa ilang kupunan. At ito ang nagpapamahal sa mga kopunan at the end of the day, ang mga taong kayang tumira sa mga mahirap na shot. Tulad ng ginawa ni Donovan Mitchell ng Cleveland noong unang gabi at ganito rin ang ginawa ngayon ni Loka Doncic, sabi ni Coach Vaughn. At si Cam Thomas ang nanguna para sa Nets sa kanyang ikabitong NBA start, isang laro matapos itong nagtala ng 36 points mula sa bench sa kanilang season opener. Ang laro nitong gabi ay ang unang pagkikita ng dalawang kupunan mula pa noong February trade na nagpadala sa 10-time All-Star Kyrie Irving sa Dallas kapalit kina Finney Smith at Spencer Dinwiddie. At nagtatawanan ang dating teammates na sina Loka Doncic at Spencer Dinwiddie sa gitna ng court bago ang opening tip-off. Si Dinwiddie ay nagtala ng 23 points kung saan anim ay mula sa 3-point range sa unang tatlong quarters. Ang dalawang players ng net na nagkaroon ng double-doubles, si Royce O'Neal ay nagmula sa bench at nagtapos ng may 11 points and 10 rebounds, habang si Ben Simmons ay may 10 points and 10 rebounds. Ang ating kababayan na si Jordan Clarkson ay nagtala ng isang malaking crest upang tulungan ang kanyang kupunan. Ang Utah Jazz ay nagpakita ng malakas na depensa sa kanilang panalo laban sa Los Angeles Clippers. Gumawa si Jordan Clarkson ng go-ahead 3-pointer sa may 28 seconds na lang ang natitira at tinalo ng Jazz ang Los Angeles Clippers 120-118 nitong Sabado. He hit me with a bunch of moves, shot fakes and spins. I was happy I stayed down and didn't bite for that fake. Yan ang sabi ni Jordan Clarkson. Pero bago yon, gusto lang ni Jordan Clarkson na magkaroon ng pagkakataon para sa kanya o kay Lori Markhanen sa isang sitwasyon ng 2 for 1 sa possession. Lori popped out but couldn't get a look. So I just took the shot with confidence and knocked it down. Yan ang sabi ni Jordan Clarkson na nakakuha ng 13 points. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.